كير يا شباب اهلا بيكم كامبريدج اي 2 بايولوجي شابتر 12 انرجي اند ريسبيريشن في الحقيقه دي سيريز جديده انا منزلها بايو ساندوش دي خاصه باسئله وانسرز سؤال بسؤال هتكون تقريبا في حدود 10 minutes تقريبا ان شاء الله اتمنى انها تبقى مفيده بالنسبه لنا ونقدر نشوف فيها فايده هاخد اول سؤال الكود بتاعنا هيبقى على اليوتيوب بالتايتل بتاع الاكزام الكود بتاع السيلبس 9700 42 فاريانت 2 بيبر 4 ماي جون 20 كويشن 7 كويشن 7 اوكي بايو سانش لو بصينا كده اهوت اول سؤال بيكلمني طبعا ده سؤال نمبر 7 في الاكزام ديفاين ذا تيرم ريسبيراتري كوشنت ايه ريسبيراتري كوشنت ار كيو احنا فاكرين طبعا ريسبيراتري كوشنت ار كيو هي عباره عن ريشيو عباره عن ريشيو ريشيو ما بين ايه ريشيو ما بين كاربون دايوكسيد برودوسد كاربون دايوكسيد برودوسد or evolved okay and oxygen consumed by an organism بس من فضلك دي تعتبر per unit time يعني ممكن per day ممكن per hour ممكن per minute أقدر أحسب يبقى مرة تاني respiratory quotient عبارة عن ratio between carbon dioxide مالها produced evolved and oxygen consumed طيب نفترض حد جاوب من غير definition كاتب الرول على طول صح بس من فضلك اضف بير يونت تايم بير يونت اي تايم طيب مره ثانيه الريسبيراتري كوشنت اور ار كيو فالي از ميجر اوف ذا ريشيو اوف كاربون دايوكسيد برودوسد اند اوكسجين كونسيومد باي ان اورجنيز بير يونت تايم ريسبيراتري كوشنت ريشيو وبالتالي ما فيش يونتس بالتالي ما فيش اي يونتس تمام كده لكن هضيف بس حاجه لو انت كتبت الرول بس صح مش غلط بديل للديفينيشن تمام كده لكن من فضلك اكتب بير يونت تايم لان دي عليها وان مارك تعالى بينا نشوف المارك سكيم فوليوم اوف كاربون دايوكسيد برودوس ديفايد فوليوم اوف اوكسجين كونسيوم بير يونت تايم لازم فوليوم بير فوليوم ممكن نمبر اوف مولز فوق وتحت للكربون دايوكسيد نمبر اوف مولز وللاوكسجين كونسيوم نمبر اوف مولز ليتر بي فيجر 7 1 سامرايزز ذا ريسبيريشن اوف ان اورجانيك سبستانس اي ان Aerobic risk condition in aerobic E conditions. Complete figure 7-1 in spaces provided. And the substance E, C18, H32, O2. What ratio حاجة قليلة جدا oxygen اللي داخل هنا في substance قليل جدا. يعني إيه قليل جدا? A compound that contains carbon, hydrogen, and oxygen. لكن without ratio 2 to 1 like carbohydrate, like glucose. تمام كده فبالتالي متوقع ان السبستنس دي فيها لوت اوف هيدروجين متوقع انها تكون فات هيسالنا عليها فيما بعد مش دلوقتي طيب يبقى سبستنس اي بلس سبيس اوكسجين جيفز اوت سبيس سي او 2 بلس 16 اتش 2 او طيب عاوز يعمل ايه؟ عاوز كومبليشن عاوز كومبليشن يعني عاوز بالانس ايكويشن بص يا ولاد معايا هنا في سي 18 ده في الرياكتنت ما فيش سي هات هنا ده اكسجين بس طيب ده كده الليفت رياكشن في سي اي تي طب رايت اي سايد في سي واحده اهي والكومباوند الثاني ما فيهوش سي هات خالص ما فيهوش كاربون اذا انا داخل بسي اي تي لازم اخرج بسي اي تي يبقى هنا اي تي على اللاين ده كده اي تي سي او 2 كده انا عملت بالانس للكربون هبص كده هشوف اعمل بالانس لمين انا داخل بالهيدروجين 32 ده الكومباوند في الليفت سايد كونتينينج 32 اتومز من الهيدروجين الناحيه الثانيه الكومباوند الوحيد اللي فيه هيدروجين هو الووتر كام 16 H2O اذا ده بالانس خلاص ما اقولش هم يبقى الهيدروجين بالانس والهيدروجين بالانس يتبقى لك ايه يتبقى لك الاكسجين الاكسجين داخل هنا ب2 وداخل هنا بحاجه ثاني ده في الانبورت طيب هخرج هنا بكام بصوا يا اولاد معايا 18 تايم O2 يعني 2 تايم 18 دول ب 36 O ده بالنسبة للأكشن 36 طب والناحية دي 16 تايمز 1 O يبقى 16 16 بلس 36 يطلع لك كام 52 
50 to 52 E oxygen, oxygen E atoms. ده فين؟ ده في الرايت سايد. ده في الاوتبوت. طب انت ده كده هنا هو 2. كام من ال 52 يبقى آه لك 50 طب ال 50 دول احطهم كاملين هنا؟ لا طبعا 50 ما تنفعش تبقى هنا تبقى 25 لان ده مولكيول من الاكسجين كل مولكيول يعتبر داي اتوميك يبقى 2 تايم 25 يطلع 50 اللي احنا عاوزينه دول 50 بلس 2 ايكوال 52 زي الرايت سايد بالظبط يبقى 52 ايكوال 52 كده بالانس يبقى كل المطلوب منك كومبليشن هتحط هنا 25 هتحط هنا كام اي تي كده خلاص طيب دي الخطوات تمشي ستيب باي ستيب اتوم باي اتوم واشوف الليفت واشوف الرايت طبعا الحاجه اللي لوحدها اخر واحده اخر حاجه تفكر فيها هو الاكسجين تو تو بي بالانس ليه ده لوحده يعني بيرضى طالما كل الاطراف راضيه ومرتضيه بنصيبها هو بيرضى بالاخر بالرقم اللي هتدوه بس بشرط كل الرايت سايد راضي وكل الليفت سايد معاه راضي كمان بالبالانس اللي احنا عملناه. كالكوليت ذا ار كيو فور سبستنس اي احنا قلنا هطبق بقى الرول ها سي او 2 فوليوم اوف سي او 2 نمبر اوف مول اوف سي او 2 صح كده؟ ديفايد النمبر اوف مول اي اوف او 2 اوف او 2 ايكوال كام؟ الفي الفوليوم بتاع السي او 2 يعتبر اي تين اي تين صح كده؟ 18 number of moles 18 moles اوكي لو عاوز تحسبها molecules اوكي مش هنقول لا يبقى هنا molecules برضه بلغه المولز او المولكيولز 18 اوكي divide كام؟ divide 25 18 divide 25 يطلع كام بالكالكوليتور؟ يطلع 0.72 اكمل السؤال write your answer to two decimal e places محدش يعمل approximate و cancel دي هنخسر الدرجه كامله لان قال لك هنا 2 اعملها بالبورد يبقى هنا لازم اكتب الانسر بتاعتي 0.72 اوكي طبعا ما فيش يونت ما فيش ايه يونت طيب كده خلصنا الار كيو للسبيسز لما يستعمل سبستنس ايه يوز يور كالكوليتد ار كيو فاليو تو سجست ذا جروب اوف كومباوندز اللي هي السبستريت تايب تو ويتش سبستنس ايه بيلونجز يا ترى سبستنس ايه بيلونجز تو ويتش كومباوندز انت عارف من الار كيو فاليوز المختلفه عارف الارقام دي لو كان كربوهيدرات يبقى الار كيو تمام ب 1 طب لو كان فات ب 0.7 طب لو كان بروتين 0.9 طيب هل لازم اكزاكت نمبر لا ممكن يبقى في فراكشن بالاضافه للاي للايتمز اللي احنا قلناها يبقى هنا ريسبيراتي سبستريت لو كان جلوكوز او كربوهيدرات بيلونج تو كربوهيدرات يبقى 1 لو كان فاتي اسيد اور ليبيدز اور فات اور اويل يبقى او تراجليسرايد يبقى 0.7 طيب لو كان بروتين او امينو اسيدز يبقى 0.9 دي الارقام اللي احنا حافظينها طب الرقم اللي طالع ده اقرب لمين؟ اقرب ان يكون فاتي اسيد اذا سجست ذا جروب اوف كومباوندز ايه نوعيه الكومباوند اللي هو سبستنس اي بيلونج تو طبعا هنقول ان هو لبد اوكي اور فاتي ايه اور فاتي اسيد تنفع دي او دي طيب تعالوا بينا نشوف لتر سي المهم دي ان بي از كومباوند يوز ان ذا برودكشن اوف نمبر اوف برودكتس انكلودنج كيميكال دايز انسكتيسايدز وود بريسيرفرز وبيبول هو ورك ان فاكتوريز ويز دي ان بي ار ات ريسك اوف اكسبوجر اف ذي دو نوت فولو هيلث اند سيفتي جايد لاينز لازم الناس اللي هم الوركرز طالما بيشتغلوا في اورجانيك سبستنس ايا كان اسمها في الحقيقه لازم في بروبوشنز ما ينفعش اشتغل في فاكتوري فيها اورجانيك سبستنس وانهيل السبستنس دي لو ليها فيومز او ليها سمل ما ينفعش لان معظم الحاجات دي احيانا تبقى كارسينوجينيك او اريتيتور او تعمل اريتيشن لللونجز مثلا المهم دي ان بي از مولكيول ذات كان ترانسبورت بروتونز يقدر ترانسبورت بروتونز اكروس انر ماتكوندريال ميمبرين اذا من المعلومه دي يعمل ترانسبورت بروتونز اللي كان بيعمل ترانسبورت بروتونز ذا بارت من الانزيم اللي اسمه اي تي بي سينتيز اذا دي ان بي بيشبه الاي تي بي سينتيز انه يعمل باثنج للترانسبورت او ترانسبورت بروتونز اكروس انر ماتكوندريال ميمبرين Allowing protons to leak out 
of the intermembrane species اللي بدل ما بتعدي من الاي تي بي سنتيس هتعدي من الدي ان بي بالبروتونز طيب تعالوا بينا نشوف نفتكر مع بعض suggest and explain the effect of دي ان بي on aerobic respiration in human cells يا ترى ايه تاثيره على human cells نبص كده على drawing ده الدرون ده بيمثل لي الانتر ميمبرين سبيس الانتر ميمبرين سبيس لو انا بصيت عليه كده هلاقي الانتر ميمبرين سبيس اهو هو الجزء العلوي ده وهنا الماتريكس اوف مايتوكوندريا اذا ده الانر ميمبرين اوف مايتوكوندريا ده كريستين ده كده ده الفولدنج ده الميمبرين بتاع الفولدنج ده عباره عن ايه ده يعتبر السيستم اي تي سي اللي هو داركست اريا ده الاي تي سي الاي تي سي بيعمل باثنج للالكترونز الكترون ترانسبورت تشين وبامبنج بروتونز ناحيه مين الانتر ميمبرين سبيس ده الوضع الطبيعي كل الريد سفيرز دي بروتونز حلو قوي طيب الاي تي بي سنتيس نتيجه جريدينت بروتون جريدينت في المنطقه بتاعت الانر ميمبرين سبيس والماتريكس بينشا فولتج بينشا انرجي الانرجي دي بتخلي الاي تي بي سنتيس يستعملها علشان بايند الاي دي بي مع البي اي تو فورم اي تي بي يعني بيعمل فوسفوريليشن الخطوه دي اسمها كيمو اوسموسس البروسيس اللي انا شرحتها دلوقتي بروتون سباسنج من الانتر ميمبرين سبيس ديو تو جريدينت بينه وما بين الماتريكس بروتونز ثرو اي تي بي سنتيس انزيم دي اسمها كيمو اوسموسس كل 3 بروتونز كافيين الانرجي بتاعتهم تاني كده كافيين الانرجي بتاعتهم انهم يعملوا بيلد الاي تي بي جديده وان موليكيول في اي تي بي ده الوضع الطبيعي الى الان ما جبناش سيره السؤال طب دي ان بي ايش دخلوا في الموضوع لو انهيلد عن طريق الوركرز دول يا ترى بيروح فين بيروح للسل تاني كده انهيلد وترانسبورتد داخل السل والسيتوبلازم هوب يحشر نفسه فين في الانر ميمبرين اوف مايت كونتي عمل انسيرشن لانه هو اورجانيك كومباوند والاورجانيك ده يعتبر يعني نقدر نقول عليه هيدروفوبيك يقدر يعمل انسيرشن ذن ميمبرين يحصل ليكج للبروتونز من خلاله بدل ما كل البروتونز دي تعدي من الاي تي بي سنتيس والنتيجه يكون حاجه اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن ويكون اي تي بي لا في ليكج اتسرب شويه نطوا من فوق السور والنتيجه ايه؟ والنتيجه هيبقى لس بروتونز بامبد ثرو اي تي بي سنتيس ولس انرجي بروفايدد او ريليزد فور ذا سيل وبالتالي السيل تفكر في تعمل ايه؟ بصوا يا اولاد رسمه ثانيه ادي إيه الاي تي بي سنتيس بلون الريد وادي الترانسبورت بروتين اللي بيعدي منه بروتونز خلال الاي تي بي سنتيس انزيم وادي الاوكسيديتيف فوسفوريليشن الفاينل ريزلت ان انا بعمل اي تي بي برودكشن او ريليز تمام كده؟ طيب وادي الكومباوند دي ان بي حشر نفسه هنا وخلى بروتونز ليك برضه. طيب كويس خالص. يا ترى ايه اكسبلين الايفكت؟ بص يا اولاد معايا. لو بصينا كده الاي تي سي الكترون ترانسبورت تشين شغاله فانكشنز اس نورمال مفيش مشاكل. يعني الكترونز باثنج ثرو اي تي سي تمام كده؟ طيب اس نورمال والبروتونز بامبنج Bumped into intermembrane space. The first statement I did was: the protons bumped into intermembrane space. The proton gradient established. So, what did most protons? Most protons had some leakage, not from the sources, as we said, through the DNA. Not from the matrix. Of course, the matrix. Okay, not from the matrix. And the result: less protons. They will offer us an opportunity to be synthesized. Less. بس رو اي تي بي سنتيز والنتيجه بلس اي تي بي بريديوس يبقى ده السجست والاكسبليننج اوف افكت اوف دي ان بي اون ايروبيك ريسبيريشن ان هيومن سيلز اوكي طيب النتيجه السيل دي بتاعتي وبتاعتك طالما في لاك اوف اي تي بي ريليز يبقى لاك اوف انرجي يا ترى بص السؤال تتوقع ايه سجست تو سيمبتومز that may be experienced by people after exposure to NAD to DNAB for several months أنا شغال بقالي فترة في المصنع ده تاني كده فأكيد انهيلد أمونت محترمة من DNAB طب وبعدين يا ترى هبقى سليم وهيلسي لا في الحقيقة أنا لسه قايل في lack of energy for the cell 
lack of release of energy inside the cells بتاعتك بالاخص المسلز اللي هي هايلي ميتابوليك مش هتلقى انرجي كافيه النتيجه ايه؟ البادي سيلز كلها مش كافيه الانرجي اللي فيها اللي هي ريليز من النيوترينز تو بي افيشنت يعني الايروبيك ريسبيريشن او الريسبيريشن بصفه عامه هيبقى ان افيشنت ان اي افيشنت فانا اشعر بتايرد ناس تايرد ناس زي بالظبط لاك اوف اوكسجين بالنسبه للسيلز بالظبط زيها كده بالظبط لما يكون اي حاجه انواع الانيميا تدي ويكنس وتاردنس يبقى ويكنس او تاردنس ده نمبر 1 طب نمبر 2 السيل محتاجه انرجي باي طريقه حابب تدور على النورمال باث واي بصوا كده النورمال باث واي ان انا بستعمل ايه جلايكوجين او ستارش باجستد انتو جلوكوز بعد كده بايروفيت بعد كده لينك رياكشن بعد كده كريب سايكل بعد كده اي تي سي صح كده ده الوضع الطبيعي عشان تو ريليز انرجي طيب السيل الباث واي ده مش شغال زي الناس تبتدي السيل تفكر في حاجه تاني تفكر في ايه؟ تفكر اذر سورسز يعني ممكن حاجه اسمها جلوكو يعني ايه جلوكو نيو يعني يكون جلوكوز من طرق ثانيه من الليفيدز ممكن يعني كده تتحول لفاتي اسيدز وممكن انقلها لجلوكوز وتكمل طريقه بايروفيت لتحت وممكن البروتينز دايجستد وامينو اسيدز ممكن تتحول لجلوكوز وتنزل لتحت ايه ده؟ يبقى الشخص ده اللي هو بيعاني بقاله فتره من دي ان دي انهيليشن يبتدي سيلز تفكر في اذر سورسز تو ريليز انرجي غير الكربوهيدريتس اللي هي تعتبر النورمال والهيلثي فود سبستريت الهيومن او السيل ديبند اب اون فتفكر في الليبيد في الاول بعد كده تفكر في البروتين والنتيجه الشخص يحصل له ايه؟ يحصل له لوس اوف ويت لان كان عنده ليبيد Long term storage material for energy. صح كده؟ يبتدي يحرق في مين في الليبد؟ ولما يحرق في الليبد ده معناها لو هو اوبيز ها يبقى لوز ويت. علشان كده بصوا كده معايا ايه اللي حصل؟ الدي ان اي بي اهو ده الكومباوند. الشركات بتحضره في شكل كابسولز او بيلز تتاخد للناس اللي هم عاوزين يعملوا ايه؟ انتي اوبيستي دراج يعتبر انتي اوبيستي دراج. شايفين المت... الرول دي علشان الويست وعلشان البادي ماس ابتدت ايه تقل نتيجه ان انا باخد الدي ان دي بدل ما اخده في المصنع بتاعي انهيل تمام كده لا انا ممكن دلوقتي بيستعملوه كانتي اوبيستي درجز اوكي ده دي ان دي هل ده صح؟ طبعا لا ممكن تخش على جوجل وتكتب سايد افكتس اوف دي ان دي بلز هتلقى فيه مشاكل كتيره ما ينصحش بيه طبعا طبعا بصينا كده على الليبيد هو عمل الميكانيزم ده ابتدى الشخص يدور على الليبيد نتيجه النورمال باث واي ان افيشنت بدل ما كان افيشنت بنسبه 40% لا بي ان افيشنت قل جدا 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 طب والنتيجه بص كده معايا النتيجه كانسر قال لك تو سيمتومز ذات ماي بي اكسبيرينس تايردنس ويكنس ممكن كانها اعراض انيميا بالظبط ويت لوس عشان كده الساينتست ابتدوا يستعملوه او بعض الشركات ابتدت تعمل تريد فيه من ناحيه الريجيم او الباديوس. طيب نتيجه انا تايرد نتيجه الاماونت اوف كاربوهيدريتس تيكن مش كافيه او ان افيشنت الحل ايه؟ الحل في الحقيقه او البادي يعمل ايه علشان يواكب الكلام ده؟ طبعا هيبقى في لود على الهارت لان عاوز يعمل دليفري لمور نيوترينس للسيلز ومور اكسجين علشان تو ريليز انرجي يبقى في لود على الهارت يبقى انكريزد هارت ريت وانكريزد كمان بريثنج ريت اكومبنت معاه فهمنا فكره السؤال اتمنى يكون السؤال واضح بالنسبه لنا لو في اي كومنت ابعتوا لي والسيريز دي ان شاء الله مكمله معانا في الازر سيلبس الخاص بكامل سواء او ال او اي اس او ايفن ايت اللي احنا شغالين فيه Good luck, I should follow it. Salam, Yashara. Bye-bye.